देखो बिल फ्रेंकली वेलर कितना बिकते हैं तुम लोग से शोभा है स्क्रीन पे देखा जाता है हमारे पापा सुना जाता है ना तो सर केटे जाता है चेक तो एबर सुना जाता है हेलो हाँ सर सुना जाता है देखो बिल क्रैंक लीवर अमी आगे लीवर टक पड़ी ची आपके सारा सुरु लीवर के डिजाइन है चले जाए लीवर टक डिजाइन करा जुन्ने एक तो उनको अमी एग्जांपल दिए ची ची उनको टन मार्केट में या फिर एक्टिंग टन मार्केट में अमी डिजाइन टके बोला ची जो बांग इबार किंतु बिल क्रैंक लीवर ठीक है एक तो प्रॉब्लम खूब सोचा किंतु दूसरे जगह एक चेकिंग है ये दिनों से क्यों माथा रहा बोलते हैं एक क्रैंक लीवर हैज बीन शोन इन फिगर अतः जो छुबी तथा वाचु शिटा के दूर है हमारे तो ये बात हमें बोलते हैं ये फोर्स देखा छुबी तार में दे जो जिनिस तथा देवा आचे शक्ना एक ता पी एफोर्ड देखते पाचो देखा � एक ता B point एक ता E point सर आपने ये skin share कुछ हैं skin share कुछ इस तरह तो हमारे skin की share है चेना ना सर क्या ना देखते बच्चों ना ना सर देखते बच्ची ना बाकी ना देखते बच्चों skin का ना सर दगा बच्ची ना अभी तो देखते बच्ची और बाकी ना हाँ सर देखा क्या आज अच्छे हम्म तो हमारे मन में नेटवर्क के दिनों ले एक तो वेट करो देखो आज चीज़ ना आमिर किन्तु देखते हो अच्छे इस चीज़ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी ओके ओके देखो छोटी तरफ दिखे जो दिखता है तो हमारे तीन टेक खूब इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे ए ब देखते हैं बच्चों आ इटा के बोला होते हैं वेट बा फोर्स बोलते पारे हम्म इखने उरा ऑनके जे फोर्स को तरह बोले ची शिटा एक्चुअली यूज़ करा है ना किंतु इखने इटा बूटा फोर्स और बायरेट थे के तुम्ही जे एफोर्ट का देखो शिटा होते हैं पी शिटा वेट का फोर्स क्लियर ये दूसरों मानतो में हमला बेल काज करे क्योंकि बोलते पार भी क्लाइ लीवर गुलो विशेष करे पेल क्रैंक लीवर देखो पहले में ही किंतु लेखा आ चें जब आईसी इंजीनियर किचु कितने टके यूज़ करा है जो तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछने शेइ जगह टके के तुमने उत्तर दी थे पार सर ये रकम हाँ आईसी इंजीनियर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बावजूद प आमादे प्रथम तो ये ऑनको टाइप बोलते हैं फोर्स ऑफ थाउजेंड न्यूटन एक्स एट ए पीन ए इफ एल वन सेवेन फिफ्टी एमएम एंड एल टू फोर हंड्रेड एमएम देखो एल वन बोलते हैं उड़ा ये ए पॉइंट अब थिके वर्टिकल सेंट्रल लाइन ऑफ़ दी डिस्टेंस एक तो हमने हॉरिजेंटल सेंट्रल लाइन बाय एक्सिस कर ची एक तो अहले शेटा के ओरिजिन बस सेंटर कोरे अमरा दुटो एक्सिस बस सेंट्रल लाइन ड्रॉ कोरेज। एक बार ओरिजिनल सेंट्रल लाइन अबोशे फॉल्क्रम थे के ए पॉइंट ओ दी शेटा के बोलची एल वन एवं वार्टिकल जेटा शेटा के बोलची एल टू ये तो छोटी थी के पूरी पोलिश का ठीक हो? हाँ सर एवं ये तो तुम्हारे छोटी थे बा L1 L2 कोडे बा उल्टो टाव जो दिले के वर्टिकल टा L1 एवं हॉरिजेंटल टा L2 ताहले शेइ भाभी स्टेटमेंटे बा प्रॉब्लम है तुम्हारे बोले दावा था के फिर नहीं समस्या किचु हो गया ना तो बिल को तो की बोले चे फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द फॉल्क्रम पिन C इटर माने की होलो देखो A R B चार्टे डेटा आज एक ता होच्छे ए ते जी फोर्स पावेट का काज कोच्छे एवं तार पार्पेंडिकुलर डिस्टेंस 
এটা হরাইজেন্টাল হোক বা ভার্টিক্যালি হোক উইথ রেসপেক্ট টু ফালক্রাম আর কি আবার বি পয়েন্টে আছে একটা পি লোড বা এ ফোর এবং তার একটা পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স তাই তো এই চারটের মধ্যে তিনটে মিনিমাম তোমাকে গিভেন থাকবেই থাকবে আর একটা নাও থাকতে পারে আমি কি বোঝাতে পারলাম চারটে ডেটা কি কি থাকে আমি কি বোঝাতে পারলাম डिस्टेंसार चारे তারপরের প্রশ্নটাই হচ্ছে তাহলে আরেকটা বের করবো কি করে সেখানেই উত্তরটা হচ্ছে এই ফলক্রম বা সি পয়েন্ট এর রেসপেক্টে বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারটা তো ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে থাকবে তা আমরা সেই সি পয়েন্ট একটা মোমেন্ট নিয়ে নেব সেটা আমরা দেখছি সেটা দেখছি যখন করব বুঝতে পারবো তাহলে প্রথম যে রিকোয়ার্ড পয়েন্ট আছে ফোর্স অফ রিঅ্যাকশন এট দা ফলক্রম পিন সি অর্থাৎ এখানে একটা রিঅ্যাকশন তৈরি হচ্ছে যেটার নাম আর দিতে পারো কিংবা ওরা আর সি বলছে এটাকে কিভাবে বের করব প্রথম প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে আমি বললাম যে চারটে ডেটার মধ্যে তিনটে ডেটা থাকবে আর একটা থাকবে না সেখানে পয়েন্ট আমি অ্যাটেকলান্স বোঝাচ্ছি তারপরে স্পেসিফিক প্রবলেমটা আমি নামছি এই সি পয়েন্টটাই যখনই মোমেন্ট নেব তখন ওই চারটে ডেটার মধ্যে যেটা আনলুম সেটা বেরিয়ে যাবে রাইট সেটা যখন বেরোবে আমার কাছে থাকলো কি পি আর ডাব্লিউ টাও গিভেন হলো তাহলে পি আর ডাব্লিউ একটা সিস্টেমের মধ্যে কাজ করছে হুম দুটোই ফোর্স তাহলে আমি একটু ফোর্স ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারি তোমরা পড়েছো তো মেকানিক্সে হ্যাঁ সেখানে যদি ফোর্স ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি তাহলে তার প্রতিভূষ্টা যেটা मानवे আমি ডিটেলটা বুঝিয়ে দিচ্ছি মানে ফোর্স ট্রায়াঙ্গেলটা তো মনে আছে কিভাবে করি আমরা আচ্ছা দেখা যাক প্রবলেমটা যখন সলভ করব দেখা যাক তো দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ডায়ামিটার অফ দা পিন এট সি অর্থাৎ দেখো এই যে গোল গোল যেগুলো আছে এ তে আছে বি তে আছে সি তে আছে এগুলো সবই হলো সেকশন সার্কুলার সেকশন অর্থাৎ ভিতরে একটা সার্কেল আছে বাইরে একটা সার্কেল আছে এগুলো আমাদের বের করতে হবে আমি অ্যাটেক লান্স কিন্তু গল্পটা বলে দিচ্ছি কি আছে কি করতে হবে রাইট সি তে কি দেওয়া আছে তিন নম্বর রিকোয়ার্ড পয়েন্টে সেকশন অফ দা লিভার আর্ম নিয়ার দা ফল ফ্রাম অন দা ফলোইং ডেটা বলছে এর মধ্যে যে ফোর্স গুলো ইনডিউস হচ্ছে দেখো সে টেনসাইল কত হচ্ছে 750 শেয়ার বিয়ারিং সব গিভেন আছে ক্লিয়ার এবার আমি ডিজাইনে নামি এবার তোমাদের যে গল্পটা বলছি সেটা আস্তে আস্তে মেলানোর চেষ্টা করো সব পাও टारगेट छोट्ट ट्राइंगल ड्र कर छोट्ट ट्राइंगल 
দেখো সাদা সাদা দাগগুলোর পাশে দেখো উপর থেকে নিচে নেমে আসছে সেটা ডাব্লিউ খুবই ছোট হয়ে গেছে তাও একটু বোঝার চেষ্টা করো উপর থেকে নিচে নেমে আসছে বা যেটাকে বলে ডাউনওয়ার্ড সেটা ডাব্লিউ অর্থাৎ ডাব্লিউ যেভাবে কাজ করেছে আমাকে সেইভাবেই আঁকতে হবে সেটা আমি একে আপত্তি আছে ছোট্ট একটা ট্রাইঙ্গেল দেখতে পাচ্ছ পেন দিয়ে আঁকা হ্যাঁ এবার সেটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে হরাইজেন্টালি স্টার্ট হবে পি যেভাবে কাজ করেছে তাই যদি তোমরা একটা ড্রয়িং কিভাবে করতে হয় জিজ্ঞেস করো ভুলে যাওয়ার কথা না তাও বলে দিচ্ছি যেটা ছিল ওইটার সাথে আমরা পি হরাইজেন্টাল যে এফোর্টটা দিচ্ছিলাম সেটাকে কিভাবে পারবো আমি এখনো বলিনি সেটা বলে দিচ্ছি তো পি এর মান ধরো বেরিয়ে গেছে সেখানে আমি এটা ড্র করতে পারবো তাহলে ওপেনিং থাকছে কি ডাব্লু আর পি এর দুটো জায়গা ফাঁকা থাকছে দুটো যদি যোগ করে দিই যে সাইড বা বাংলায় বললে যে বাহুটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে এদের দুজনের রেজাল্টেন্ট এটাই তো ট্রাঙ্গেল এর ত্রিভুজ সূত্র ট্রাঙ্গেল ল মানে স্যার পাইথাগোরাস থিওরাম স্যার বলো হ্যালো স্যার পাইথাগোরাস থেকেই এসছে কিন্তু এটাকে শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বলুন বলুন আমার কথা ক্লিয়ার কি বাকি ট্রাইঙ্গেলটা যেহেতু তোমার রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল বা বাংলায় সমকোণী ত্রিভুজ তাই পাইথাগোরাস আমরা ইউজ করতেই পারি ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার জানা উচিত আমরা এখন বের করতে যাচ্ছি যে চারটে ডেটার মধ্যে একটা নেই সেটা বের করতে যাচ্ছি কি কি ডাব্লু পি এল ওয়ান এল টু এই চারটের মধ্যে যেটা নেই বিশেষ করে আমাদের কাছে এখন পি নেই পি না থাকলে আর বেরোবে না আরটা বের করতে বলেছে তাই আমরা পি বের করতে চলেছি ক্লিয়ার ক্লিয়ার হ্যাঁ সন্ধিবালের আলটার কোশ্চেন আমি দেব অসুবিধে কিছু নেই হ্যাঁ তো আমি কি করছি সি পয়েন্টে একটা মোমেন্ট নিচ্ছি যেহেতু যেহেতু একটা সিস্টেম এবং সেটা ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আছে তাহলে আমি বলতে পারি পি যে মোমেন্ট দিচ্ছে সি পয়েন্টে এবং ডাব্লিউ যে মোমেন্ট তৈরি করছে সি পয়েন্টে একটা আরেকটার ইকুভ্যালেন্ট বা ইকুয়াল তাই তো ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশনে বা স্টেবল কন্ডিশনে আর <laughs> কিন্তু সেটা আবার কিছু মোমেন্টও ক্রিয়েট করছে তার রেসপেক্টে সি পয়েন্টের রেসপেক্টে কে দিচ্ছে ডাব্লিউ একবার দিচ্ছে পি একটা দিচ্ছে এবং খেয়াল করলে দেখো পি যে মোমেন্ট তৈরি করছে ডাব্লিউ ঠিক তার মোমেন্ট দি যদি তাই তাহলে জিনিসটা পাচ্ছে কেন কন্ডিশনে কেন এই কারণ 
प्रब्लेम हम सर
আর ক্রস আলফা কি করে এসছে এটা নিয়ে অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই সেটা একদিন দশ মিনিটে দেখিয়ে দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই হম কিন্তু কিন্তু জানা উচিত বিশেষ করে মেকানিক্যাল স্টুডেন্টদের ইমেকটার আপনার কথা বুঝতে পারছি বলুন এখান থেকে পি আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে লজিকটা বোঝার চেষ্টা করো ক্যালকুলেশন না বুঝলেও হবে ক্যালকুলেশন পরের দিন দেখা যাবে আরেকবার বলছি ডাব্লু ইন্টু এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি ইন্টু এল টু হচ্ছে লোড গুলো বা ফোর্স গুলোর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স নিচ্ছি এবং মোমেন্টটা নিচ্ছি পয়েন্ট সি তে সেইভাবে আমার পি এর মানটা বেরিয়ে গেল কারণ ডাব্লু এল ওয়ান এল টু গেভেন বোঝাতে পারলাম যদি আরেকবার বলতে হয় তাহলে খুব মুশকিল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাস সঙ্গে আমরা পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কে গুন দিচ্ছি ক্লিয়ার এখানে গিভেন হচ্ছে ডাব্লু এল ওয়ান এল টু তাহলে বেরোচ্ছে কোনটা পি টা পি বেরিয়ে যাচ্ছে রাইট হ্যাঁ স্যার ওকে সেটা একটু বলো চট করে পি টা বেরিয়ে গেল তাহলে আমার যেটা দরকার ছিল সেই জিনিসটা হলো এবার আমরা ট্রাইঙ্গেল ওটা মানে ত্রিভুজটা ড্র করতে পারি কারণ আমার কাছে ডিরেকশনটাও আছে কোথা না বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারে যে ছবিটা দেওয়া আছে সেখান থেকে ডাব্লু আর পি এর ডিরেকশনটা পাচ্ছি আর ক্যালকুলেশন এবং গিভেন ভ্যালু থেকে তাদের ম্যাগনেটিউডটা পাচ্ছি এবার আমি ট্রাইঙ্গেল ড্র করতে পারবো ডাব্লু আর পি হলো ডিজাইনে কিন্তু তোমাদের লাগবে না জাস্ট বুঝলে হবে ট্রাইঙ্গেল ড্র করার কোনো দরকার নেই এখানে ওটা মেকানিজমের ব্যাপার হুম এখানে শুধু তুমি ম্যাগনেটিউড বের করলে হলো আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি ট্রাইঙ্গেলটা তাহলে এখন ড্র করতে পারি তাহলে এখান থেকে আটটা আমরা পাবো কিভাবে না ট্রাইঙ্গেল ল ফোর্স ট্রাইঙ্গেল ল থেকে পাচ্ছি আর সমান রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু স্কোয়ার প্লাস টু পি ডাব্লু কস আলফা ক্লিয়ার এটা হচ্ছে ফর্মুলা হ্যালো হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার বলুন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আর সমান আমাদের কাছে সবকিছুই গিভেন আর বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারের ক্ষেত্রে এই আলফাটা সবসময় নাইনটি ডিগ্রি আর কস নাইনটি ডিগ্রির মান তোমরা জানো জিরো তাই সেই থার্ড পার্টটা অর্থাৎ টু পি ডাব্লু কস আলফা টোটালটাই জিরো হয়ে গেল তাহলে আর এর মানটা থাকলো ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ স্কোয়ার প্লাস থাউজেন্ড স্কোয়ার সেটা করে আর এর ভ্যালুটা আসলো টু ওয়ান টু ফোর 
এই অবধি যদি আমি বলি এবার তোমরা বলো কারণ সাউন্ডেও তো একটু প্রবলেম হচ্ছে কে কে শুনতে পেলে আর কে কে বুঝতে পারলে আমি আগেই বললাম যে লোডটা ক্যালকুলেশনের পরে আমরা এগোবো যে এই যে সার্কেল গুলো আছে এ বি এবং ফল ফ্রম সি এরা এদের প্রত্যেকের একটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার আছে একটা এক্সটার্নাল ডায়ামিটার আছে এবং সঙ্গে একটা এল আছে এলটা থ্রি ডি ভিউ যদি দেখানো যায় তাহলে বুঝতে পারছো পেছনের দিকে এলটা থাকবে ধরো এই এই গোল গোল গুলো যদি আমি মজা করেই বলি একটা ডুগডুগি বোঝো তো ডুগডুগি বোঝো হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ 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 সেই ডুগডুগির মতন যদি ভাবো যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সামনে তুমি সার্কুলার দেখছো পেছনে তো একটা লেন্থ দেখতে পাবে সেই জিনিসগুলোর মতনই এটা তো এদের একটা সার্টেন লেন্থ তো আছে সেটা আপাতত মনে রাখ তা আমাদের বের করতে হবে সেই ডায়ামিটার গুলো এবং লেন্থ গুলো প্রত্যেকটা ওই এ বি প্রত্যেকটা সার্কেলে তো প্রথমেই আমরা বের করছি ডায়ামিটার অর্থাৎ পিন সি সেটা কিভাবে বের করতে হবে বলছে এই যে রিয়াকশন ফোর্সটা বেরোলো কারণ আমরা দেখছি সি পয়েন্ট দিয়ে রিয়াকশন ফোর্স যাচ্ছে তাই আমরা আরটা বের করেছি আর বা আর সি একই কথা আর মানে হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্স সাফিক সি মানে হচ্ছে সি পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে বলে এবার এখানে একটা কথা আছে দেখো তোমার পিডি যেটা দেওয়া আছে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ আর সমান এল সি ইন্টু ডিসি ইন্টু পিবি দেখেছি যখন এরকম সার্কুলার সেকশন রাখা হয় তখনই কি করা হয় মুড়িয়ে তোমাকে দেওয়া হয় হম সেটার ডায়মিটার যা হচ্ছে তুমি যখন সেটাকে খুলে যাচ্ছ একদম খুলে দিচ্ছ তখন সেটার এরিয়া কি হবে পাই ডি ইন্টু এল যখন তুমি রাখছো তোমাকে যখন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে তখন ধরে নেওয়া যায় সেটা সার্কুলার যখন তুমি খুলে দিচ্ছ যদি ধরে নি গোল রুটির বদলে স্কোয়ার যদি হতো তাহলে সেটা স্কোয়ার হচ্ছে হম তাহলে তার এরিয়া কি হতো লেন্থ ইন টু উইথ তাই তো আমি কি বোঝাতে পারলাম মানে ধরো একটা সার্কুলার গাডার বোঝো গাডার যেগুলো ওই রাবার ব্যাঙ্ক চুলে বাদে বা মিষ্টি প্যাকেটের মধ্যে বেঁধে দেয় তার পরিধি বরাবর যে লেনটা হবে সেটা হচ্ছে পাই ইন্টু ডি ইন্টু ওর লেনটা বা ফিটনেসটা যাই বলে না কেন তাহলে এরিয়া অ্যাকচুয়ালি হয় পাই বি ইন্টু এল কিন্তু এখানে আমরা কনসিডার করছি আমি চেষ্টা করছি যে কদিনের কাজ গুলো এরকম গন্ডগোল হচ্ছে যখন আমার কথা শোনা যাচ্ছে এবং তোমাদেরও থাকতে হবে নাম তো হবে না 
सार्केल्टे
আমার পয়েন্টটা কি ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারি কেউ যদি না মানে একটা সিলিন্ডার থেকে সিলিন্ডারটাকে যখন আমরা পুরো পুরো উপর থেকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করি তখন একটা রেকট্যাঙ্গেলের উপর থেকে কাটা হয় এটাই বলতে সেই জন্য क्वेश्चन হবে দেখো না চলো না বাকি না কি এই পয়েন্ট থেকে क्वेश्चन করতে পারো আমি আরেকবার বলছি কারণ তোমাদের কোনো দোষ নেই প্রচন্ড নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে এখন আমি একটা টপিক বোঝানোর শেষে আবার করতে গেলে না ইন্টারেস্টে চলে যাচ্ছে এই জন্য আমি একটু রিঅ্যাক্ট করছি কিন্তু তোমরা তোমাদের জায়গা ঠিকই আছে কেউ क्वेश्चन করলে করতে পারো আমি অল্প অল্প করে এই সম্ভবত না আছে না নেটওয়ার্ক এর জন্য ভুল হয়ে গেছে যাই হোক শুধু সন্দীপন বলে না হ্যাঁ সন্দীপন কিছু আচ্ছা আছি আছি স্যার আছি কি বুঝতে সন্দীপন কি ভাইটাল পয়েন্ট এখানে হ্যাঁ স্যার প্রশ্ন করে কিন্তু এই অনলাইনে বা আজকে ট্রেন্ডস গন্ডগোল করছে প্রবলেম করছে তাই হয়তো তুমি প্রশ্নটা করোনি তো প্রশ্নটা কি তার উত্তরটা কি আমি কি বোঝাতে পারলাম বলতে পারো কোন কোন মানে আমি এরকম রেগে যাচ্ছি এরকম কোনো ব্যাপার নেই কি আরে डब्ल्यू डान दिखे मैं 
আমার আমার যে ফোর্সটা যেভাবে কাজ করবে আমাদের তো ইচ্ছে মতো করলে হবে না ফোর্সটা কিভাবে কাজ করছে তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তোমার এরিয়াটা বের করতে হবে ফোর্স যে এরিয়ার উপর কাজ করছে এখানে তুমি বেল ফ্লাইটটা যদি দেখো তার সেন্ট্রাল লাইন থেকে পুরো আটটাকে দেখানো হয়েছে হুম সেন্ট্রাল লাইন থেকে এবার তোমার মনে হতেই পারে
তাদের কিন্তু প্রসিডিওর শেখাটাই উদ্দেশ্য ক্লিয়ার তোমরা যদি সেন্টিমিটারেও রাখো তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু সবকিছু সেন্টিমিটারে লাগবে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কি হয় ইন্ডাস্ট্রিতে কি যখন তোমরা ডিজাইন করবে তখন কিন্তু তোমাদের এত কিছু সমস্যা নিয়ে চলতে হবে না তোমাদের মাথায় বেসিক জিনিসগুলো থাকা দরকার কিছু সফটওয়্যার আছে যেখানে ডেটা ইনপুট করলেই সমস্ত কিছু রেজাল্ট দেখিয়ে দেবে হম এবং সেখানে তোমাদের কাজটা হবে ডিজাইনার হিসেবে ঠিক করে চেকিং করাটা ডেটা তোমরা পেয়ে যাবে खुब गुरुपूर्ण और मीटर तो तुम्हारा जान डायमेंशन टूमर ठीक है ओके okay, सर